Yo bam bam, shake yo bam bam, shake bam bam, carol bam bam. Wow, wow, pero Lucio sí que tiene un bam bam. Viste, carol bom bom. Lucio. Bien, bom. Bienvenidos a nuestro programa, la revista semanal. Sí, tenemos muchas sorpresas hoy. Bueno, es el, el especial de los padres. Un día súper especial, el día de los padres. Así que felicidades a todos los padres, abuelos, claro hijos, todo el mundo. Especialmente a ti. Thank you very much. Felicidades a mí, a mi papá, a mi abuela, a todo el mundo. Y a tu papá, a tu abuelo, a todo el mundo. Lucio, ¿sabías que el primer día del padre se celebró aquí en Estados Unidos? Ah, mira, no, no lo sabía. Bueno, fue gracias a una mujer llamada Sonora Smart Dog, que quería darle homenaje a su padre, que también era civil de guerra. Y bueno, en el cumpleaños de él, que se celebró en junio 19 de 1909, ella quería darle un homenaje a él y de ahí surgió el Día del Padre, ya que ella fue creada por su uh, padre porque su madre falleció muy joven. Ah, mira, que, esto, que cuento más bonito. Pero tú sabes que no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge eh, creó el Día del Padre que fuera el tercer domingo de junio. Y ya en 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclama dedicando el tercer domingo de junio como el Día de los Padres. Y finalmente el presidente Richard Nixon en 1972 firmó ese día como ley que el tercer domingo de junio fuera el Día del Padre. Así que ahí se hizo oficial. Ahora sí, en Estados Unidos y se celebra por todo Estados Unidos el tercer domingo de junio. Pero eh, la fecha cambia, depende del país, cuando claro. sí es país de origen eh, católico. Bueno, en mi país se celebra el 19 de marzo. Oh, mira. Y también en España en se España, celebra sí. en la misma fecha. Bueno, gracias a Dios tenemos un día para nosotros los padres, como tienen las madres, ¿sí o no? Claro que sí. Así que seguimos con el contenido. De... A Tommy Productos Coreanos para el cuidado de la piel, con ingredientes orgánicos frescos, utilizados en la medicina oriental y diseñados con la más alta tecnología, únicos en el mercado, distribuidos por Inverboso en la zona triestatal. A Tommy hará revivir tu piel. Un saludo muy grande para todos los padres en este día, en especial para mi padre, César Beltrán. Papá, un fuerte beso, muchas gracias por todas las enseñanzas que me has dado, eh, todo el tiempo compartido desde mi niñez y hasta el día de hoy. Y te quiero mucho y te admiro mucho. Feliz día. Bueno, para el Día de los Padres tenemos un segmento muy especial. Es un padre y un hijo que han creado un producto extraordinario. Se llama, es un canal en YouTube que se llama Kid Nerf. Aquí con nosotros tenemos a Elliot Toledo y a Abel Toledo. Y una gente aquí bastante extraña que le tengo un miedo tremendo. Pero vamos a hablar con el papá Abel Toledo. Abel, ¿cómo comenzó Kid Nerf? Bueno, este, él tenía siempre este, esa idea de tener su propio canal. Um, desde muy temprana edad, desde los 5 o 6 años agarraba mi teléfono o mi iPad y se comenzaba a grabar ¿okay? y hacía sus videos este, graciosos y me los dejaba ahí. Um, él actuaba como que peleaba con monstruos y cosas así, pero yo dije cuando él tenga la edad correcta este, yo lo voy a permitir a que tenga su canal y que comparta con todos este, este 
talento que estaba él creando. Ahora vamos a hablar del talento ese. Va, eh, eh, Elliot, cuéntanos, ¿qué cosa es específicamente? What's, what's, what's Kid Nerf? What's Kid Nerf about? <laughs> well, at first, Kid Nerf was about video games. But then, after a while, one of my uh, fans, they, they typed a comment saying, how come your name is Kid Nerf? And then I remembered, how did I get my name Kid Nerf? I talked to my dad about it and we, rem we remembered that back then I used to play with Nerf guns all the time, no matter where it was. I always had a toy for me, anything that said Nerf. And uh, I remember that. The first few days when we decided how to create a YouTube channel, that's how the name came up. Kid Nerf, that was my nickname that they gave me. Entonces, Kid Nerf, Nerf, porque las la, la pistolas, escopetas, que su, eh, deme, deme unas cositas de esas. Estas son las balas, estas son las balas, son de Styrofoam, no sé cómo se dice Styrofoam, una cosa suavecita que la tiran y no hace daño, no rompe nada ni nada, entonces eso de disparan y lo que hacen es dispararles a los zombies y a, y a la gente a, los, a la gente mala. Tienen como, el, el programa tiene un mensaje muy positivo, lo que yo tengo aquí un miedo tremendo porque tengo estos dos locos atrás de mí que no sé lo que me van a hacer, pero bueno, seguimos con el programa. Ahora, cuéntanos, eh, eh, ¿qué es lo que están tratando de lograr con este gran programa Kid Nerf? Bueno, el mensaje que queremos dar es porque cuando él creó su canal, él, él lo creó basado en lo que le gustaba hacer. Um, pero el mensaje que nosotros queremos dar a los niños es de que, pues, igual como yo cuando era niño, yo le tenía miedo a los monstruos, tenía miedo a los zombies, tenía miedo al, al boogeyman debajo de la cama. Y queremos crear este, esa imagen o esa fuerza a los niños que, ¿sabes qué? ¿Por qué tenerle miedo a estos monstruos? ¿Por qué tenerle miedo a la oscuridad? ¿Por qué tenerle miedo a los zombies? Por eso tenemos los Nerf Guns. Vamos a, vamos a, batir, a, a combatir con nuestros monstruos, combatir con nuestros miedos. Sí. O sea, crear esa seguridad entre ellos. Y, y a ver, usted creó el logo. Enséñanos el logo de, de, de Kid Nerf. Kid Nerf. Nerf significa la, las pistolas, escopetas que, que tiran estas cositas. Y Kid significa niño en español, en español, es niño. Kid Nerf. A ver el logo. Este logo de aquí este, fue este, creado por mi hijo y yo lo diseñé para él. Entonces, esa es la cara del game face de él. Esta es la cara que tú tienes o que él tiene cuando juegas en videojuegos o cuando juegas con los Nerf Guns. Porque seamos realistas. ¿Alguna vez te, 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 te ha pegado en el ojo uno de los Nerf Guns? No, no, no por, por ahora no. Sí, créeme lo que te queda así. <risa> bueno, yo lo que veo que tienen walkie talkie, tienen granadas. Y a mí lo que me están dando es esta cosita, esta cosita azul que no tiene nada que ver con el logo. Es eso lo que yo quisiera, un, un pullover, una gorra, algo de Kid Nerf. Bueno, nosotros trajimos esta camisa para ti, para no, hacerte miembro de, del Kirnoff Club. Oh, yeah. Kirnoff. Bueno, y tenemos un póster aquí también, porque este póster lo que dice es que eres Kid Nerf combatiendo contra los... Oh, ahí estamos, ahí, estamos. ahí, ahí estoy, yo soy Kid Nerf, yo soy miembro ya del team de Kid Nerf. Ahora, ¿dónde pueden ubicar las personas el canal de Kid Nerf? El canal de Kid Nerf, lo único que tienen que hacer es este, tapear este uh, um, youtube.com slash Kid Nerf. Entonces, Entonces, si están en YouTube, ponen Kid Nerf y lo van a encontrar. Hay muchos videos, mucho, muchas cosas, ¿no? Sí, en este momento tenemos, la mayoría de los videos son videos este, de juegos, jugando videojuegos, que eso es lo primero que yo comenzó a hacer, que yo le dije, haz algo que te gusta, haz algo que tú le, eh, tienes pasión. Y pues en ese tiempo, pues los videojuegos eran muy populares y era una manera de él de expresarse y pues este, de, de crear esa imagen que él quería al principio. Pero regresando más al nombre de él, que es Kid Nerf, pues que quisimos regresar a su, a su comienzo, a su origen. Uh, y como en ese tiempo, como lo dijo, sí es cierto, este, a él lo llamaban los niños, este, Kid Nerf, porque él estaba, te digo, le encantaban los Nerf Guns, y es lo único que hacía. Él tenía piles de Nerf, de Nerf Guns en toda la casa, y por esa razón él tomó ese nombre, y queremos regresar a su origen, que son los Nerf Guns. Y al mismo tiempo, como estábamos pensando él y yo, es crear esa imagen y, y crear esa seguridad entre los niños, que sabes que... ¿Por qué tenerle miedo a la oscuridad? ¿Por qué tenerle miedo a esta gente tan fea? No, yo estoy ahora, yo estoy asustado, estoy asustado con estas personas aquí, no sé qué es lo que me van a hacer. Ojalá que esté la policía afuera. Estoy muy nervioso, caballero, si me meto la pata en este programa, me perdonan, pues me tienen aquí a, a puro nervio. Bueno, cuéntanos, ahora, ¿van a hacer un episodio, un programa de episodio, ¿no? Donde Kid Nerf y otro niño atacan los zombies y atacan los, los maleantes, ¿no? Bueno, la idea es esta, este... Para tener este, este, este nuevo este serie de videos y para crear este, eh, seguridad entre los niños, vamos a hacer videos en el cual él va, él va a estar actuando y va a pelear contra zombies y contra payasos malos utilizando sus pistolas de Nerf. Ahora, este, algo que surgió de, 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 de repente y ha sido algo muy bonito es el hecho que al principio era él, Kid Nerf, 
luchando con, contra estos este, monstruos horribles. Pero ahora, en el camino a, a hacer esos videos... A no, esos... no digas mucho, no digas mucho para que oh. ellos se sintonicen. No digas mucho, queremos que ellos vean el programa. Y cuando ya está comenzando, esta semana comienza, ¿no? Esta semana, este viernes lo van a ver a él y va a tener un amigo wow. que lo va a ayudar. Porque necesitas apoyo para combatir al mal. ¡Wow! Esto es loco. Pues. Acuérdense, tienen que ver el programa, el canal de en YouTube, Kidnerf. En Kidnerf, Kidnerf, youtube.kidnerf.com Tienen que verlo, tienen que ver esta, esta, esto es fenomenal para los niños, para los padres. A la hora, después que coman la comida, tienen que ver este, esto en YouTube, porque es muy divertido, muy divertido. Y, y que le está pasando algo con el loco, está ahí, tengan cuidado. Así que vean los canales. Tiene una página web también, ¿no? Sí, tenemos una página que es este Kidnerf.com. Bueno, muchísimas gracias por estar en el programa. Thank you, Ali, for being in the show. And now we continuamos con nuestro programa. A Tommy Productos Coreanos para el cuidado de la piel con ingredientes orgánicos frescos, utilizados en la medicina oriental y diseñados con la más alta tecnología, únicos en el mercado, distribuidos por Inmerboso en la zona triestatal. A Tommy hará revivir. Desearles un día del padre muy especial a mi papá Freddy Dubón, a mis hermanos Brian y Freddy y a todos los padres que nos sintonizan. ¿Qué regalar para el Día de los Padres? Le vamos a dar unos consejos que le va a ayudar a adquirir el regalo perfecto, una cosa especial. Lo primero que todo, tiene que escoger algo especial para su padre, para su abuelo, la persona que está dando ese regalo, una cosa eh, única. Una cosa que nunca ha pensado que lo va a recibir. Puede, puede ser cualquier detallito, pero una cosa que sea para él una cosa... Eh, que, que no sea una corbata. Bueno, no, puede ser una corbata, pero puede ser una corbata súper <risa> especial. La corbata de seda pues, que nunca pudo si comprar, a... porque se compraba siempre una corbata de, de, de las baratas en las en la tiendas de 99 centavos. No, no, no. Y siempre quiso tener una corbata de seda, pero nunca se atrevió, atrevió a ir a una, una tienda cara a comprarse esa corbata de seda. Imagínate si una persona que fue del campo trabajando toda su vida y le da pena entrar a una tienda de lujo para comprarse una, una corbata de seda porque le da pena que le va a quedar comida a, su, a sus hijos. Y le regalas una corbata de seda. Qué cosa más linda. Bueno, también se pueden dar regalos de experiencia. Claro, eh, sí. Por, como, por ejemplo, conciertos, eh, tickets para ir a un concierto, un, el mejor restaurante que, a, que al padre le gusta. Sí, yo sí, eh, yo sí aconsejo un solo regalo. ¿Qué regalo? Un, un solo, que sea uno regalo, solo, Lucho? que sea uno solo, es pero que sea uno especial. Vamos a ver si te vamos Por ejemplo, a dar este tú sabes, si tú tienes tu papá, que le hagas un álbum de foto a tu papá, de no, tu crecimiento, de, de todo, cuando eras sí. niña hasta ahora. Es un regalo solo, pero especial. Que una, no sea, que que no sea no, 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 que sea una botella de vino, pero la botella de vino que él siempre quiso tomar. El concierto, si vienen los Gypsy Kings o quien sea, le compra esos, esos tickets para ese concierto. Una cena con, su, con tu mamá, que salgan a comer en un lugar especial. Un makeover, como el que yo o le un voy meco. a dar a mi padre Exacto. con Héctor Cruz pero que sea algo que le llegue el sentimiento que sea especial para él no puede intercambiar el sentimiento tuyo por el de él, tiene que ser algo que le gusta a él porque tú sabes que la satisfacción de recibir ese regalo, ese señor o esa, esa persona te va a llegar a ti doblemente Claro que sí, y también no, no necesariamente tiene, bueno a muchos padres de, como a mi padre, le gustan los regalos en cash para que así él se pueda comprar su la cosa que él quiere. Pero esos regalos no llegan del corazón, por eso es que me gusta eh, tus consejos. A mi padrastro una vez, el regalo más grande que yo le di a mi padrastro fue que yo estaba en Europa haciendo un show de Broadway y lo sorprendí para el Día de los Padres. Y le dijo a mi mamá, ya me puedo morir. ¿Qué le regalaste? Así le regalé mi presencia. 
le llegué, él no me esperaba para ti. No, 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 sí. No, él me, 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 estaba, me estaba extrañando, me estaba extrañando, extrañando. Yo pedí un, un tiempo libre para visitarlo, mi mamá y mi papá. Y cuando llegué por esa puerta, ese hombre se ha quedado impresionado con mi llegada. Y solo le traje un casco de Alemania, como el día de los padres. Y, y él no le importó el casco, le importó mi presencia. Qué muy linda experiencia. Sí. sí. Bueno, así que a todos los padres, felicidades. Oh, pero primero, eh, ¿quién es ese niño que sale en esa foto que estamos viendo ahora? Who? Oh, Where? No sé. Ay, pero qué bonito eres. ¡Es Lucio! No me estén haciendo pasar no pena, creer. Dios mío. Bueno, ahora vamos a la entrevista que nuestra productora Liliana Herrera le hizo a Lucio. Oh, no. Nuestro papá favorito. Oh, no. Lo dejamos con este segmento, ojalá que no sea verdad. Les va a encantar. Nos encontramos con un amigo de la casa, Lucio Fernández. Aparte de ser actor, cantante, productor de cine y televisión, es comisionado de Union City. Hola Lucio, ¿cómo estás? Gracias por, por entrevistarme. Lucio, eres cubano. Eh, ¿Cómo surgió la idea de venir para aquí, para Estados Unidos? Bueno, como dice, soy cubano, nací en Cuba. Eh, mi papá era preso político y mi padrastro también. Eh, mi mamá, como mi padrastro había venido para acá, él había, lo había reclamado a ella y ella quería sacarme de Cuba para un mejor bienestar Exacto. y ella sufrió, tuvo que trabajar en, la, en los campos de trabajo, muchas humillaciones ella, venimos nosotros de una familia súper pobre de Caraballo que es la provincia de La Habana, lo que es la provincia de La Habana eh, del campo, uh -huh. eh, una familia bien pobre, mis abuelos eran, eh, tuvieron 16 niños imagínate tú, mi mamá es una de 16 eh, hermanos wow. y hermanas, eh, una familia bien pobre eh, donde no había, a ver, te carecían de todo y al fin y al cabo mi mamá quería traerme para este país para tener una mejor vida. Actor de teatro, cantante, eh, ¿cómo nació la idea de ser, hacer todo eso, el arte? <ríe> Lo cómico que te voy a decir, sinceramente, eh, yo nunca pensé caer en las artes. Eh, siempre como estudiante fui buen estudiante, yeah. eh, jugaba deporte, las cosas me, me venían bastante fluidamente. ¿no? Lo único que encontré que me era sumamente difícil era el mundo del arte. Eh, y como soy la clase de persona, cuando encuentro algo difícil tengo que, que lograrlo. Yeah. Entonces me encontré que quería lograr esa meta y a la misma vez me encantó, me gustó. Al momento que vi el primer estudio de baile, el primer eh, espectáculo, cuando yo el primer disco que yo tuve aquí en Estados Unidos un disco musical fue del eh, musical West Side Story yeah. cual yo hice por un, una, un, muchos años eh, me enamoré me enamoré de, de este de este giro um, tienes una esposa que también es bailarina mi esposa es genial, Megan es genial, ya llevamos este año, cumplimos 20 años de casa, de estar juntos, eh, me apoya en todo lo que yo hago, yo la apoyo a ella, eh, entre los dos manejamos una compañía de teatro, una compañía de producción, hacemos todas las películas juntos, los programas de televisión, ella es la coreógrafa de todos los shows míos cuando hago el show mío de cabaret. ¿Qué estudiaste? Estudié y uh, originalmente iba a ser ingeniero. Ya. Yeah. Y llegué wow. allá y una persona, un amigo mío me llevó al teatro uh -huh. y en cuanto vi esa, esa cajita negra, me enamoré de esa cajita negra y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Inmediatamente cambié major mío a, a teatro. Yeah. Y me gradué de Rutgers y enseguida, an antes de graduarme, tenía, tenía a mi agente en Nueva York y estaba trabajando en las novelas, en, las, en películas en Nueva sí, York, sí me acuerdo de eh, eso. en teatro. Oh. Y tuve una suerte inmensa. No tenía el talento, no tenía todavía la preparación. Aunque está, me gradué de Rutgers, estudiaba teatro, no era suficiente. En la teoría, pero no sabes la práctica. Yo le digo a cada muchacho que lo más importante es entrenamiento. Exacto. No solamente tomar una clase de, can, de, de actuación y decir, soy actor. No, no, yo estudié cuatro años en la universidad y seguí estudiando en Nueva York por muchos, muchos años con los claro. mejores uh, uh, maestros de actuación. Y estudié mucho, tom tomé clases de actuación, de baile, de canto, de fencing, eh, de artes marciales, eh, de todo para preparar mi carrera. Hablemos algo. ¿Sirve de mucho hablar español e inglés? Inmensamente, Exacto. inmensamente. Por ejemplo, te voy a hacer una experiencia. Yo, yo he tenido mucha suerte en mi carrera artística, no por el talento, sino por... Eh, eh, Querer trabajar duro y lograr ciertas cosas y yo mismo me he traído mi buena suerte. Y me mandaron para una audición para un comercial de Budweiser. Yo no sabía quién era la estrella del comercial. Resulta yeah. ser que fue Mark Anthony. Okay. Y 
porque eh, el director le gustó lo que yo hice en inglés. Cuando él se enteró que yo hablaba español, me dio el comercial también en, en español. Es que, okay. Puedes trabajar en varios medios. Yo trabajé en el Teatro Musical Americano, pero también tuve la buena fortuna de trabar, trabajar con el repertorio español en Nueva York. Tú has estado en lo que a, mucha, a muchos hispanos les gusta aquí en Nueva York, en Broadway. Sí, he tenido una suerte de estar en varios espectáculos. Por ejemplo, hice West Side Story, que es uh -huh. uno de los clásicos de, de Broadway. Uh -huh. Hice la, la gira nacional, internacional, la gira europea de la compañía de París, la compañía, la compañía de Japón. Hice West Side Story cinco años de mi vida todos los días. Eh, Guys and Dolls lo hice por un año, Jesús, Jesucristo Superestrella por un año, yeah. Horse Lines por muchos años y tuve la buena fortuna de trabajar con muchos coreógrafos y directores de Broadway. Quiero que nos hables cómo llegó Lucio Fernández a ser comisionado de no, Union City. Esto es muy interesante. Llego aquí a, a Union City cuando regreso a la última gira me pongo a hacer cosas ayudando a la comunidad, ayudando aquí, ayudando allá. Eh, eh, comenzamos la compañía de teatro para darle clases sin, sin fin de lucro a los niños. En ese, en ese entonces conozco a Brian Stack, que es ahora el, el, el alcalde, el de, alcalde Union City. de Union City. Cuando aquello todavía no era alcalde, yo escribía mis, mis cartas, yo tenía un periódico, tenía un programa de televisión, que entonces hacía comentarios sobre la política, la, cómo ayudar a la, la comunidad. Uh -huh. yo, no, yo no quería porque yo tenía mi carrera artística, uh -huh. pero él me dijo, piénsalo, háblalo con Megan y piénsalo. Lo pensamos y yo le dije, este señor me gusta lo que está haciendo, me gusta la meta que tiene, cómo está pensando. Eh, Deme, deme probar. ¿Cuánto tiempo tienes de comisionado? Bueno, yo empecé a trabajar con la ciudad en 2003 y me hice comisionado en 2006. Okay. Así que son 11 años, 11 de, años comisionado. de comisionado. Sí. En todo ese, ese tiempo, yo te he visto cómo has trabajado en Union City. Eh, tienes el proyecto del Museo de Arte. Um, eh, siempre estás pendiente del arte. ¿Cómo trabaja eso para las personas que no, que no te conocen? Bueno, tenemos muchos, eh, yo como comisionado manejo seis departamentos para la ciudad. Uno de los departamentos es de, el departamento de cultural, que todos los conciertos, los eventos de arte, sea en, el, en los parques, en la galería de arte, en la, en la alcaldía, en el William B. Master Culture, uh -huh. en la que es el museo el de la museo ciudad, de la ciudad. Eh, cosas de historia, todo tiene que ver, pasan por mis manos. ¿Y ¿Cuál es el mensaje que tú le das? a todas esas personas que se están mirando para que puedan lograr su objetivo la clave es simple la clave, no hay suerte, yo pienso que no hay suerte es el trabajo y dedicación trabajo y dedicación y la educación gracias Lucio, además también tenemos que dar un anuncio ahora, estás con, ahora eres el productor de dónde? la revista semanal <risa> eso es cierto eh, admiro mucho tu trabajo te conozco ya hace mucho tiempo y de verdad no hay persona que yo no haya conocido en Union City que no hablen de Lucio Fernández Lucio Fernández es una persona amable, cariñosa tiene un cariño mucho con las personas ha sido muy colaborador y te estiman bastante Gracias. eres un orgullo hispano y realmente es un placer para mí y para todo el equipo de la revista semanal que seas ahora el producto de la revista semanal y además mi amigo personal Gracias. Gracias a Gracias. ti <ríe> tan bello amigos acaban de conocer a Lucio Fernández es un señor multifacético y lo más importante lo que él acaba de decir la educación la educación y la educación y el empeño que cada uno de nosotros le ponga lo que queramos realizar, simplemente no hay obstáculos. El obstáculo está aquí, en su mente. Las oportunidades las pueden crear. Y los retos, valga la redundancia, conviértelos en oportunidades. Y con esto será conmigo hasta la próxima. Estuvimos presentes en el primer festival internacional hispano de cine en New Jersey. Veamos qué nos preparó Millery. Nos encontramos en el primer festival internacional de cine aquí en la ciudad de Union City, presentando dos películas. Veamos de qué se trata. Bienvenidos, eh, yo me llamo Lucio Fernández, soy comisionado de asuntos públicos para la ciudad de Union City. En nombre de nuestro alcalde, Brian P. Stack, en la Junta de Comisionados, le damos la bienvenida aquí esta noche. Estamos celebrando, celebrando el cine hispano con el primer festival hispano internacional de cine de Nueva Jersey. Así que un aplauso a todos estos cineastas que están participando en este gran festival. Del tío que era senador. Que seguramente que ni siquiera sabe hablar inglés. Eso no tiene que ver. ¿Qué te pareció este primer festival de cine internacional aquí en Union City? Bueno, primero me encanta la idea que le den la oportunidad a, a los amantes del séptimo arte, cineastas, 
eh, participar con sus películas, con ya sea cortometraje o un largometraje. Washington and Lincoln and Walter Cronkite put them on Channel 2 to find out what they were thinking. I'm sure they'd say thanks for quoting us so much. Para mí, que, lo, que cuando vi la presentación vi que eran fotos que realmente mostraban la realidad de un Cuba. ¿Por qué? ¿Qué te inclinaste para hacer esta, este cortometraje? Mira, yo vivo en un país donde, es decir, nací y crecí en un país donde la violencia es el, el ABC del funcionamiento de un sistema que envuelve a, a la nación y a todos los ciudadanos. Pero en ese país, en Cuba... Eh, la violencia es ocultada, los medios no difunden estas imágenes. Estas imágenes mayormente están en internet y el pueblo cubano no tiene internet. Entonces yo elegí hacer este documental porque es una manera de visibilizar esa realidad que no llega a todas las personas y que las personas necesitan ver para tomar una decisión de cómo seguir haciendo ese país y cómo hacerlo mejor. Entiendo. Eh, otra cosa que también me, me llamó la atención en el cortometraje fue la música que, que empleaste, es judía. ¿Alguna razón especial? Bueno, eh, eh, la razón de usar esa música es que esa es una música militante de la década del 60 que se utilizaba para eh, la agitación popular en los Estados Unidos para reclamar los derechos de los afrodescendientes. Resulta que cuando va el primer presidente afrodescendiente a La Habana, un presidente electo que tuvo un mandato de ocho años, en Cuba está sucediendo lo mismo que sucedía en los Estados Unidos hacía eh, 50 años. Entonces me pareció más que un motivo, una necesidad y una obligación usar esa música. Claro, lo, lo que hiciste es relacionar con esas dos uh, situaciones que son similares, ¿verdad? Sí, es que la relación es natural, es una relación abierta y directa y bueno, qué mejor. Que seguramente que ni siquiera sabe hablar inglés. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué tú crees que se le llena entonces la consulta de él? Porque les habla del morro, del paradero, de la vara vieja, de lo maravilloso que era la clínica que tenía. Eso es lo que va a hacer el mal humor. El caso es que mira ver si te baja por la tarjeta de y así me ahorro los 35 pesos, ¿ok? Tengo entendido que es una película que se presentó hace 40 años, ¿verdad? Está cumpliendo 40 años de niña. Sí, bueno, la obra de teatro se estrenó hace 40 años. Eh, primero era una obra de teatro y después se hizo una película que se estrenó eh, un año y medio después. O sea, la obra salió en el 77 y la película salió en el, a final del 78 o 79. Eh, pero estamos celebrando el 40 aniversario, eh, lo cual es eh, una sorpresa para todo el mundo, para mí, que soy el autor, que nunca pensé que íbamos a estar celebrando 40 años de, del súper. Felicitaciones por eso. Y la pregunta del millón es, ¿qué te inclinó a hacer esta película, esta historia? Veía eh, el, el, el diario Vivir, ¿no?, de, de, de la comunidad. Necesitaba un personaje para decir lo que está pasando en la historia, ¿no? Entonces pensé que un encargado de edificio, que aquí le dicen superintendente, el super, eh, era el mejor eh, vehículo para transmitir esa historia. Excelente. ¿Y qué te, cómo te sientes del ver que una película que ya se presentó hace años todavía sigue siendo reclamada? Eh, sorprendido. Mira, la, 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 la película y la obra se estudia en, en muchas universidades todavía, hoy en día. Eh, yo visito constantemente universidades que me invitan para ir a hablar, a presentar la película o, o para leer la obra. Los estudiantes hacen lectura de, de la obra original y es una, una satisfacción, pero una gran sorpresa. ¿no? ¿Cómo te sientes de presentar este festival de cine aquí en Union City? La verdad es que me siento sumamente satisfecha de ver la oportunidad que se le está brindando a las personas hispanas de presentar sus proyectos. Muchos de esos cinematógrafos no tienen la oportunidad de proyectar sus trabajos y los espacios son muy limitados. Entonces, cuando hacemos este trabajo es pensando precisamente en la proyección, en, la, en, en darle ese apoyo que ellos tanto necesitan.
Estuvimos en el primer festival internacional de cine aquí en la ciudad de Union City y conmigo, Mileri Beltrán, volvemos a Estudios. Tome productos coreanos para el cuidado de la piel, con ingredientes orgánicos frescos, utilizados en la medicina oriental y diseñados con la más alta tecnología, únicos en el mercado, distribuidos por Inmerboso en la zona triestatal. Atomi hará revivir tu piel. Ori Hell and Healing Center, pues invita a toda la comunidad hispana que puedan recibir terapias de relajación en nuestro centro. Aquí ofrecemos terapias de Reiki, Feng Shui, terapia vibracional, masajes terapéuticos que incluyen Hot Stone Massage, reflexología. Tenemos también dentro de todas las terapias eh, clases de Reiki, de Feng Shui y de terapia vibracional. Los esperamos en 4405 de Bergeline Avenue, Union City, New Jersey. Con cariño para mi papá Salvador Cruz, que está desde el cielo y en especial para todos los papás del mundo entero, con cariño para todos ustedes. Happy birth, no, 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 otra vez, otra vez. Happy birthday to you, happy birthday to no, por favor, Carol, es que Dios no tengo mío. Las teclas. Sí, la, te, la dañaste la última vez que tomaste una Otra foto. Otra vez es con que eso, qué cosa. Este papá se subió en el piano y decidió poner su piecito en una de las teclas. Yo no me vi, yo no me vi haciendo eso bueno, nunca, yo no soy esa clase de persona. Ustedes que no ven en nuestras redes sociales pueden ir atrás a... Bueno, ya, vamos, vamos a contar, vamos a ya, ya, ya. La foto. No cuente tantos chismes. Bueno, okay, mira, tú vamos. el piano, así que yo no puedo tocar piano. <risa> ya no puedo tocar mi... Vamos, violín. vamos al segmento favorito de Engel. ¿Sabes cuál, cuál, sabe cuál es? Ah, no, no es de Engel. Es el mío también. Y el mío también, pero ese lo cogió para él solo. Bueno, bueno entonces... Este es el segmento, segmento de los... De los ¡Saludos! ¡Saludos! Bueno... ¿Quién empieza? Yo voy, si tú quieres, yo tengo aquí varios saludos que me son... Tengo una persona muy especial, Juan de Dios Espinosa. Feliz Día del Padre, Juan. Es, es así, no, pero no es Happy Birthday, es el Día del Padre. Juan es el papá de nuestra directora Liliana Herrera aquí en la revista Semana. Así que felicidades, hermano. Wow, felicidades. Y claro que vamos, ahora vamos en serio a lo de los padres. Okay. Yo tengo que felicitar a otro peruano amigo mío, Daniel Donaire, que es promotor de música. A ver, Diego Salsa, es, obviamente es, es cantante de salsa. Eh, a ver quién más. Robert Ruiz se pone a lama, me puso a lama en mi casa, no voy a decir dónde vivo porque me van a cortar la lama y a ver lo que pasa. A ver quién más. Oh, Gino de Pinto, Gino de Pinto, tremenda persona, felicidad, tremendo fotógrafo. Es el fotógrafo de las estrellas en Nueva York, increíble, increíble. Richard Gutiérrez, Richie, Richie Gutiérrez, tengo a ver qué más. Francis Agramonte, Martín Espinosa. Eso no, es una mujer, Angie Chirino, la hija de, de Willy Chirino, no, pero eso no cuenta porque es mujer. Pero bueno, la saludamos. Hola Angie. Angie, no, no, espérate, mira, saludamos. Saluda a tu papá, Willy Chirino. Oh, que los ah. queremos allá en la Florida. Salúdalo, salúdalo. Willy Chirino, que cubrimos el concierto de hace poco, claro ¿viste? Que sí, que tú no me invitaste. Yo te invité a los que ustedes no, no querían ir. Ustedes son muy especiales. No, no quieren janguear conmigo no. por el día. Richard Rosario, que es policía en Union City. Richard Rosario, un buen boricua. Richard, love you, bro. ¿Y tú tienes aquí? Porque yo sigo leyendo. Bueno, yo, oh, es que... <ríe> Es, estos meses son los meses más populares de cumpleaños. Ya la bolsa ya la tengo rota yo de oh tanto happy verte. Anyway, entonces empezamos con Karen Selén, que está cumpliendo años. También Marino Piqué, también wow. Marino eh, Grimsley, también Cintia Belleza, también una amiga mía. Eh, Sally Pineapple, también que está cumpliendo años. Sí, se, Pineapple, se llama ah, Sally Piñas. Piñas. Sally Piña. Pineapple. Oh my God. Bueno, vamos a ir con eso. Sigue bueno, por ahí. Saludos a ti, con el, te quiero mucho. Yo también te quiero, mis piñas. Pero bueno, sigue. Jackie Guevara, también que está cumpliendo años. Natalia Ojeda, eh, William Osorio, también. 
eh, Alejandra Mejía Romero, mi prima, y Johnny Rivera de Brooklyn Coquitos. ¡Wow! ¡Feliz Así cumpleaños a todos! Es un mes muy popular de cumpleaños. Y recuerden, si quieren como con, eh, con, ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, en nuestras redes sociales, info arroba la revista semanal punto com, nos pueden escribir ahí. También nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. ¿Y, ¿Y Facebook? Favorito, ¿Qué pasó con Facebook? A mí me gusta Facebook, mencionaste Facebook. Sí, claro que mencioné a Facebook, ¿Sí? pero el favorito tuyo. ¿Cuál es el, el favorito, favorito es que pueden ver todos, todos, todos nuestros episodios. Que se puede escuchar. Todos puede en YouTube. Ver. Lo pueden ver por, por la mañana, por la noche, que se estén bañando, que estén cocinando, con, el, con el delantal <risa> puesto a todos. toda clase de hora, cuando estén acostando el niño, cuando estén en la ducha, cuando estén en la piscina, en, el teléfono, en, en la el, playa, el mantel, donde quiera, donde quiera, cuando están con gente clandestina por ahí, pueden ver el programa nosotros, la revista semanal en YouTube. Y no se lo pueden perder. <risa> sí. Claro que sí, porque tenemos muchas sorpresas. Y vamos a saludos a la calle. Bueno, vámonos a, a ver. Vean los saludos de la calle. Aprovecho para enviar un saludo a todos los padres del mundo. A todos los padres, un abrazote grande. Yo también soy, soy padre y abuelo. O sea que vamos todos unidos, juntos. Son muchas felicidades. Para todos los padres aquí en los Estados Unidos y del mundo entero, lo mejor de deseos. Para desearles a todos los padres que tengan un feliz día, que sean muy bendecidos por, el, por Dios y que disfruten de lo mejor con sus familias, con sus hijos. Les quiero decir de un gran saludo a los, todos los padres del mundo y muchas felicidades para todos, que te celebren con su familia y con mucha bendición y mucho amor. Un saludo para todos los padres del mundo, en especial Honduras, Ecuador, Panamá, Venezuela, todos los países del mundo. Felicidades a todos los padres, que Dios los bendiga. Qué bellos esos saludos, ¿te gustaron? Me encantaron, estoy emocionada, es mejor que un show de Broadway. Claro que sí, todo para lo, bueno, el día para celebrar a los padres. Sí, el Día de los Padres es un día tan especial para todos nuestros padres, aunque estén con nosotros, no estén con nosotros, un saludo muy caluroso para todos nuestros padres, nuestros abuelos, los queremos mucho. Claro que sí, que ustedes también son especiales. Y recuerden, pueden ponerse en contacto con nosotros por nuestras redes sociales, también por nuestra página eh, de internet. ¿Cuál es la página de internet? Bueno, eh, www.larevistasemanal. ¿Y nuestro email? Info arroba la revista semanal. Le estoy haciendo una prueba, a sí, se lo sabe. Una prueba, sí. yo no me lo sé. Pero se lo sabe. Así que seguimos con estos anuncios, después regresamos con el programa. Atomi productos coreanos para el cuidado de la piel, con ingredientes orgánicos frescos, utilizados en la medicina oriental y diseñados con la más alta tecnología, únicos en el mercado, distribuidos por Inverboso en la zona triestatal. Atomi hará revivir tu piel. Feliz Día de los Padres a mis dos papás que están en los cielos y a todos ustedes, Feliz Día del Padre. Bueno, estamos aquí con Manuel Suárez, uno de los propietarios del gran restaurante cubano La Habana 59, el mejor restaurante cubano en el estado de New Jersey. Estamos aquí, estamos compartiendo un almuerzo privado con Manuel y con Jacob Forever. Manuel, ¿cómo está usted? Muy contento, Lucio, de tener por aquí la visita de Jacob Forever, un gran representante de lo que es la música cubana en estos momentos. ¿Y, y, y qué la trae? ¿Qué, qué, ¿Qué usted cree? que ¿Por qué vienen tantos artistas cubanos de, re, de renombre a este gran restaurante? ¿Qué usted cree que lo que atrae a esta gente? Bueno, para mí que es el calor humano que existe en este restaurante, como lo planteó hace unos minutos Jacob Forever, que me decía que se sentía contento cada vez que visitaba aquí. Es la segunda vez que lo tenemos por aquí. En este restaurante ha parado mucha gente. Rafael Pineda ha estado aquí. Recién estuvo Willy Chirino. ¿Quién más ha estado por aquí? 
Bueno, tuvimos la charanga vanera hace un año más o menos aproximadamente, tuvimos también a Chacal y hemos tenido a grandes personalidades de la música cubana que radican también aquí en los Estados Unidos, como usted también que es uno, un artista también aquí del área, en varias ocasiones nos visita también aquí a nosotros. Increíble, un buen, un gran restaurante con grandes artistas eh, cubanos, no solamente de la vieja etapa, sino de la eh, etapa co eh, corriente de la música cubana. Una, una excelente lugar para compartir con su familia. Y aquí lo que hay aquí de música en vivo los viernes, los sábados por la noche es increíble. Tienen que visitar la Habana 51, es una cosa especial. Y hoy estamos aquí con Manuel Suárez, el propietario, y también cubriendo este gran evento con Jacob Forever y con Rey Machado de Máxima Alerta. Estamos aquí con Edwin Ordóñez, uno de los propietarios de La Habana 59. Edwin, cuéntanos por qué el suceso de venir tantas estrellas de diferentes países a este, a este restaurante. Bueno, número uno, eh, porque nosotros nos, además de que nos dedicamos 100% a darle un buen trato a las personas, a, nos gusta apoyar también a todos los artistas, los mismos cubanos, que es centroamericanos, de todas partes. Eso es uno de los éxitos que nosotros tenemos. Excelente, hermano. La Habana 59 con Edwin Ordóñez. Estamos aquí con Jacob Fueve visitando el, la, el área triestatal aquí en New Jersey, Nueva York. Una cosa fenomenal, visitando nuevamente aquí, trayendo su música al barrio de New Jersey. Jacob, ¿cómo te sientes regresando aquí en New Jersey? Un placer para mí siempre que estoy aquí. Muchos seguidores de verdad que han apoyado mi carrera. De, no desde ahora, sino desde el inicio, de hace diez, más de 10 años atrás. Me siento muy contento de estar en New Jersey, principalmente en este lugar, y ser entrevistado por un personaje como usted, maestro. Mi respeto. Mi respeto. <ríe> Muchísimas gracias. Ahora, yo sé que el hit tuyo, antes que se seque el malecón, ha sido una cosa fenomenal. Todo el mundo está hablando de ese hit. Aquí todo el mundo está loco bailando. Nada más que se pone. Se, oye, pues todo en el line se ponen los carros ahí con ese hit tuyo. Pero ¿qué viene ahora? Todavía, que, todavía, ya hace un, todavía. Ya hace un año de eso, sigue ¿sí? todavía. Todavía, bro, es una cosa increíble, pero ahora vamos a hablar de cosas nuevas. ¿Qué es lo que Carmen viene? Malecón y creo que se desbordó, ¿verdad? <risa> <risa> Mira, eh, ahora mismo yo me siento, me siento invicto, como se llama mi nuevo álbum. Mi nuevo álbum salió a finales de febrero y, y mucha felicidad para mí para todo mi equipo de trabajo porque apenas salió, a, la, a una semana haber salido, estaba en el top 5 de, de todos 100 latinos. Y esto nos dio mucha satisfacción y ahora mismo en estos momentos escogimos, creo que escogimos la canción que realmente era la, la, que, el, la que el público quería de Jacob, ¿no? Los señores de Jacob porque quiereme de verdad que en tan poco tiempo para mí ha sido también una canción que ya se está convirtiendo en, en una de mis de mi favoritas, de mis preferidas y mira que son tantas porque son muchos discos. Estamos muy contentos eh, con la colaboración también de Farruko, después que, después que salió el malecón y tuvo el éxito que tuvo, tuvimos la, la fortaleza, le dimos la fuerza con Farruko del feature que se hizo a nivel mundial, cogimos premios en, en el territorio de España triple platino, con ma mayorías de ventas, aparte de, de los premios que, que gané con, con el tema del malecón, normalmente cantado por mí solo, en fin... Eh, Ahora mismo pienso que, que con Quiereme van a pasar muchas cosas bonitas porque lo estoy sintiendo. Es una canción con la cual me identifico y quiero que todos mis seguidores, no solamente todos los cubanos que están en el mundo entero, sino todos los latinos del mundo entero apoyen esta gran canción que se llama Quiereme, Jacob Foré junto a Farruko. Increíble. Aquí hay un amigo tuyo que te conoces desde Cuba, Rey Machado. Ven para acá, Rey. Right. Rey Machado de Máxima Light. Ustedes se conocen en Cuba, Rey. Claro, oño, en la vieja escuela. El hombre de la vieja escuela. Me alegro muchísimo que estés aquí y agradecerle en cámara a todos los triunfos que está teniendo. Eh, tuve la oportunidad de hacer un programa 23 días junto con él. Y bueno, eh, una canción que compuse, que la cantaron por mucho tiempo ellos. Y, y de ahí viene esa relación. Gracias por todo, Contento, papá, de verte otra vez. Contento de verte. Aquí estamos, quiéreme, quiéreme como te quiero yo. Déjame consentirte y darte cariñito y hacerte cosas ricas, regalame un ratito. Son un momento a sola y un necesito. Pégala difícil, pégate un poquito y déjame besar tu cuerpo y explorar tu piel. Hacerte lo que nadie pudo hacer.
¡El morbo! ¿Viste? A ver, la vuelta, la vuelta. La vuelta. Ay, no. <risa> Fátima, la coreógrafa la, la coreografía de, de Michael Jackson diría. Beat it, beat it. Este, beat it. Yeah, beat it. Beat it. Because we don't got it, baby. Ya, ya. We do not got it. Bueno, ya llegamos al fin sí, de nuestro claro. programa. ¿Y qué programa tan lindo hemos tenido hoy? ¿Sí o no, Carol? Claro que sí. Un programa muy divertido. Sí, y querido, porque celebramos el Día de los Padres. Claro que sí. Muy especial también para todos los padres que nos sintonizan todos los sábados. En Vega TV Y, y recuerden, pueden y sintonizarse, sintonizarse Toda la semana, pero las 24 horas de día, Los 7 días de la semana, por nuestras redes sociales Por YouTube, la página web de nosotros claro que Una sí. sola palabra, arroba La revista semanal Y no se olviden de escribirnos a info arroba la revista semanal para ganarse un makeover por nuestro estilista Héctor Cruz. Héctor Cruz, mira la belleza. Peinado, tienen que seguir a Héctor Cruz en Instagram también, no. arroba. Pero espérate, espérate, espérate. Yo estoy bravo con Héctor Cruz. Yo estoy ¿Por bravo qué tú con, estás con Héctor? Porque le han creado ustedes unas bellezas. Y a mí nadie me está mirando, nadie me pone bueno, atención. Es todo. Héctor, en la Carol, semana, Carol. Héctor Cruz te va a hacer un makeover. Él no quiere, dice que soy muy feo, que, no. parezco, que parezco un renacuajo. Tú no quieres, bueno. pero a este papi le vamos a hacer un Nico, ¿verdad? Yeah, baby. Semana. ¿Qué dicen? ¿Que ¿Le pintamos el pelo rojo? No para tanto, no para tanto. No para tanto. Amarillo. Bueno, ustedes decidan. Escríbanos a info arroba la revista semanal a ver qué color le pintamos el cabello. Oh my God. Bueno, ya. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana en la, la revista, revista semanal. ¿Qué tal? A ver el moonwalk otra vez. Otra vez moonwalk. ¡Ah! ¡Michael! Me perdería en el olvido. Porque me lanzaría. Me lanzaría un abismo. Porque